O kalbinin mühürlenmesi meselesi. O ne bu Arapça da bir ifadedir. İfade tarzıdır. Ona istihare-i temsiliye derler. Tercüme hatasıdır. Allah kimsenin hem, hem kalbini mühürleyecek hem de gel mümin ol diyecek. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. O sadece sanki mühürlü diye tercüme etmemiz gerekir Türkçe'ye. Tam Arapça olması için. Bu bizim ata sözlerimiz gibi bir sözdür. Bir bir meseleyi muhatabı anlatabilmek için başvurulan bir mecaz yol, yoludur. Buna Araplar istiare-i temsiliye denir. Yani bir örnek veriyorsunuz ama aslında örnek muhataba konuyu iyi anlatmak içindir. Ne demek bunun manası? Manası şudur. Ya bu kafirler inan unas uyarsan da uyarmasan da inanmıyorlar. Şu şu andaki durumları Gelecekleri değil, bir saniye sonrası değil. Diyor ki sanki bakın, burada sanki'yi koyacaksınız. Arapça'da bu sanki'yi koyarsan ayıp sayılır. Çünkü istihare-i temsiliye de teşbih edatı kullanılmaz. Hani Arapça bilenler için bunu söylüyorum. Teşbih edatının kullanılması ayıptır. Ama bu Arap dili değil, bu Türk dili. Onu e, o, Oradaki terimler burada aynen kullanılmaz ki, onu tercüme ederken Mecbursunuz o edatı kullanmaya. Başka yoksa anlaşılmaz işte buradaki gibi olur. Şimdi meal şudur. Ya bunlar inanmıyorlar. Ya bunların tavrını anlatıyor Allahü Teala. Sanki diyor, sanki diyeceksin. Sanki Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. Ya tavırlarını gösteriyor. Onların gözlerine de perde germiş. Onun için ne seni ne dinliyorlar, yani seni ne dinliyorlar, ne gösterdiğin şeyi görüyorlar, ne de söylediğini düşünüp anlamak istiyorlar. Niyetleri yok, kendilerini kapatmışlar bu işe. 